لو نيجي نشوف حساب البندنج مومنت في مسألة فيها ديستريبيوتد لود أول خطوة زي ما اتفقنا حن حنحسب الرياكشن فورسز لو حسبنا الرياكشن فورسز بنفس ما الطريقة اللي تعلمناها راح يطلع لي الفورسز هنا راح تطلع أربعين وهنا راح تطلع ثمانين طيب بعد ما طلعت لي هنا رياكشن فورس ثمانين وهنا رياكشن فورس أربعين راح أبدأ أرسم شير فورس دايجرام ورسم الشير فورس دايجرام هنا راح يفيدنا برسم حساب البندق مومنت خلنا نشوف كيف اتفقنا إنه هنا عندي أول بوينت تغير فيها الشكل هنا اتفقنا إنه عندي بوينت ثانية هنا عندي بوينت ثالثة اللي حيصير انه انا راح ارتفع ثمانين سنتي راح اوصل عند الثمانين بعدين آه راح انزل لحد هنا في قيمة معينة كيف اعرف كم هذه القيمة اللي نزلتها انا عند هذه النقطة محتاج اعرف كم الشير فورس حتوصل عند هذه النقطة عشان احسب الشير فورس لهذه النقطة راح اشوف اجمع الفورس اللي على يمين اللي على يمين النقطه او على يسارها فعلى يمينها اسهل على يسارها محتاجه اطلع فورس هنا للديستريبيوتد لود مع هذه واجمعهم على اليسار على اليمين ما عندي الا ال40 فمعناته حيكون الفورس هنا 40 فبالنسبة لهذه النقطة حيكون ما عندي إلا الفورس اللي على اليمين اللي هي قيمتها 40 لكن نشوف الإشارة كيف الإشارة بالنسبة لهذه النقطة قاعدة أتحرك كاونتر كلوكوايز فمعناته إنها سالب 40 حتكون الشير فورس عند هذه النقطة سالب 40 معناته قيمة تقريبا هنا طيب حتكون النقطة هنا ناقص 40 ولو رسمناها رسمنا النقطة تقريبا حيطلع ستوب كامل تقريبا بهالشكل بعدين بعد ما وصلت عند ناقص فورتي اللي حيصير هنا انه راح اكمل ما عندي اي فورسز من هنا لهنا راح تكمل بخط مستقيم لما اوصل عند هذه النقطة راح ارتفع فورتي وراح اوصل للزيرو طيب فهذا تقريبا شكل الشير فورس دايجرام الان نيجي نحسب البندنج مومنت اتفقنا انه النقاط اللي توصلت النقاط اللي توصل وصلت او مرت بخط الزيرو هذا سبع الشير فورس هي نقاط عندها اعلى قيمه او اقل قيمه للبندنج مومنت فعندي هذه النقطه عندي طبعا لو نتخيل انه الخط خط عبارة عن خط واحد هنا هيكون عندي نقطة هنا تقريبا حتكون آه عندها اعلى او اقل قيمة وعندي هذه النقطة زي ما اتفقنا طبعا حيكون عندي النقاط اللي على السبورتس حتكون البندنج مومنت ايكوال زيرو حتكون هنا عند الزيرو هنا عند الزيرو معناته انه هذه النقطة هي عندها اعلى قيمة للبندنج مومنت طيب كيف احسب هذه القيمه للبندنج مومنت هنا خلينا نفكر في الموضوع شوي عشان نعرف كيف حيتحرك شكل البندنج مومنت الان انا وصلت هنا للزيرو صح وانا كنت واقفه عند ايش عند 80 فلو نفكر فيها زي كاني الجزء اللي نقصته لو نتخيل المدخل لهنا الجزء اللي نقصته من الـ من الديستريبيوتد لود هو مو كل متر هنا 30 كيلو نيوتن بير متر معناته كل متر في هذا الديستريبيوتد لود انا قاعدة انزل 30 كيلو نيوتن صح فاول متر نزلت 30 كيلو نيوتن ثاني متر نزلت 30 ثالث متر نزلت 30 لحد ما خلصت الديستريبيوتد لود طيب فكل متر عبارة عن 30 فلو انا انا عارفة اني وق... كنت واقفة هنا عند 80 وصلت عند هذه النقطة لا صفر فمعناته اللي انا نزلته اللي او مريت عليه في الديستريبيوتد لود هو عباره عن 80 هذه ال 80 كيف اعرف ايش قيمتها بالنسبه للمسافه يعني احنا اتفقنا انه كل متر عباره عن 30 فمعناته 
المسافة اللي أنا مشيتها عشان أوصل لثمانين كم هي هذه المسافة لو نيجي نفكر فيها هي زي كأنه صاير أنا عندي ثلاثين لكل متر فكأني بقول أنه أنا وصلت عند ثمانين فكم كم متر أنا حكون وصلته دما أكون وصلت عند الثمانين يعني أول ثلاثين نتخيل هذه الثلاثين مثلا هذا أول متر ثلاثين بعدين مشيت كمان متر وعديت ثلاثين ثانية صاروا ستين بعدين باقي شوي ما مشيت متر كامل ثلاثين مشيت عشرين اللي هي أساس يصير ثمانين وبعدين وقفت فحيكون عندي الرقم القيمة عشان أعرفها محتاجة أني أقسم ثمانين قسمة ثلاثين لو قسم ثمانين قسمة ثلاثين راح يطلع لي قيمة اللي هي 2.657 هذه القيمة اللي هي مترين وشوي هي عبارة عن انه انا مشيت ثلاثين متر انزلت ثلاثين متر من الديستريبيوتر لود بعدين ثلاثين متر بعدين نزلت عشرين متر فهذه المسافة الثمانين اللي انا قطعتها هي, هي عبارة عن مترين فاصلة ستة سبعة من الديستريبيوتر لود كامل اللي هو اربعة متر فمعناته هذه النقطة حسبناها بإني قسمت كم المسافة اللي أنا نزلتها ثمانين على ثلاثين اللي هي قيمة الديستريبيوت اللود لكل متر طلعت لي هذه القيمة الآن هذه القيمة راح أستفيد منها بإيش راح أستفيد منها بحساب البندنج مومنت لهذه النقطة لو نيجي نحسب البندنج مومنت لهذه النقطة كيف حنحسبه راح نقول sum of moment أو خلنا نكتبها هنا sum sum of moment عند هذه النقطة خلنا نقول إنه h عساس ال ال highest value لل bending moment equals راح أبدأ أحسب أشوف ال forces ممكن أنا أخذ ال forces على يميني أو على يساري خلنا نأخذ ال forces على اليمين أول force عندي إياها واضحة ثمانين أنا عند هذه النقطة والفورس عند هذه النقطة والأول فورس عندي إياها ثمانين هذه الفورس ثمانين راح أحسبها كيف ثمانين وبالنسبة للنقطة اللي أنا قاعدة أتحرك كلوك وايز معناته هتكون ثمانين موجبة مضروبة في المسافة بين هذه النقطة والثمانين كم المسافة تونا حسبناها هذه المسافة من هنا لهنا تونا حسبناها هذه اللي هي Uh, 2.67 بعدين uh, في عندي فورس ثانية اللي هي زي اللي كنا نتخيله في الشير فورس عندي هذه الفورس الثانية اللي هي ال distributed load لهذا الجزء منه فكيف حنحسبه هذا ال distributed load أول شيء حيكون تقريبا كأنه في فورس هنا صح اللي هي في نص هذه المسافة في نص هذه المسافة كيف ححسبه إيش المسافة هذه اللي عندي هل هي 2.67 هذه المسافة حضربها في الدس الفورس اللي هي كم الفورس اللي هي لا محتاجة أحسبها أنا الآن ال حقول إنه مش لما كنا نحسب الفورس للديستريبيوتد لود كنا نقول ثلاثين اللي هي القيمة لكل متر نضربها في كم نضربها في المسافة اللي هي هذه اللي هي اثنين فاصلة ستة سبعة هذه القيمة اللي أنا ضربتهم بعض عشان أحسب الفورس حسبت الفورس الآن محتاجة أضربه في المسافة المسافة بين مين ومين المسافة بين هذا الفورس الفورس اللي في نص الديستريبيوت اللود اللي عندي إياه اللي هو هذا الجزء المسافة بينه وبين هذه النقطة المسافة بينه وبين هذه النقطة كم أنا بعرف أنها 2.67 المسافة كاملة من هنا لهنا زي ما حسبناها هنا معناته انه هذه المسافة هي عبارة عن نص هذه لأنه اتفقنا ال distributed load لما نحسب له force في نصه راح تكون المسافة النص فراح اجي هنا عشان اطلع ال distance عشان احسب ال distance راح اجي اضربه اضرب هذه القيمة في اضرب هذه القيمة في المسافة اللي هي اتفقنا انها نص اثنين فاصلة ستة سبعة قسمة اثنين عشان أطلع كم النص طيب والآن لو نوقف هنا أنا عند هذه النقطة هذا السهم قاعد يتحرك بالنسبة لهذه النقطة كيف قاعد يتحرك counter clockwise مدام قاعد يتحرك counter clockwise معناته أنه حيكون إشارته سالبة 
نعيد ايش سوينا وقفنا احنا هنا بدي احسب الوندنج مومنت لهنا راح اشوف الفورسز اللي على يساره على يساره ايش القيم اللي عندي عندي ثمانين الفورس ثمانين بالنسبة للنقطة اللي انا واقفة عندها قاعد يتحرك كلوك وايز فثمانين موجبة مضروبة في المسافة بينهم اللي هي حسبناها قبل شوي هذه المسافة بعد ما حسبت هذه الفورس في عندي الفورس الثانية اللي هي الفورس الديستريبيوتد لود هذه الفورس اللي عند الديستريبيوتد لود هي اتفقنا انها بتكون في نص المسافة صح لو نتخيل انه هذا الديستريبيوتد لود اللي انا عندي لان انا واقفة عند هذه النقطة كيف ححسبه راح يكون فورس مضروبة في ديستنس الفورس حسبناها بان ضربنا كنا نحسب الفورس بان نضرب الثلاثين القيمة القيمة لكل متر نضربها في عدد الامتار اللي انا عندي اياها كم متر انا عندي اثنين فاصلة ستة سبعة فضربت اثنين فاصلة ستة سبعة في ثلاثين عشان احسب الفورس بعدين محتاجة اضرب هذه القيمة الفورس في الديستنس عشان احسب اضربها واحسب الديستنس ايش حسوي حجيب نص المسافة لانه اتفقنا انه الفورس هذه في نص المسافة جبت نص المسافة 2.67 قسمة 2 وحطيت الاشارة سالبة طبعا لانه بتحرك كاونتر كلوك وايز بالنسبة للنقطة اللي انا واقفة عندها بحسب القيم بنضرب وبطرح بهتم للاشارات وبيطلع لي قيمة البندنج مومنت عند هذه النقطة حيطلع لي القيمة مية وخمسة تقريبا لما تطلع لي هذه القيمة مية وخمسة أنا حعرف إنه هذه القيمة لو ننزل بخط مستقيم هذه القيمة هنا هي مية وخمسة بعدين آه حنبدأ نشوف الأشياء الثانية طيب لو نبدأ ن... عشان نشوف الأشياء الثانية كيف راح نعرفها راح أوقف مثلا أنا محتاجة أعرف القيمة اللي هنا مثلا خلنا نقول القيمة اللي هنا للنقطة هذه كم البندنج مومنت تبعها عشان تقريبا اتخيل كيف الشكل حيطلع عندي القيمة هنا لو انا حشوفها حشوفها من اي ناحية ممكن اشوف من اليمين اسهل لانه عندي فورس واحدة من اليمين عندي 40 والمسافة بينهم 2 ميترز فمعناته 40 راح اضربها في 2 ميترز راح يطلع لي قيمة البندنج مومنت لهذه النقطة اللي هي حتطلع 80 فالقيمة هنا حتكون 80 للنقطة هاي طيب ايش آه في قيم ثانية ممكن نحسبها ممكن ناخذ قيمة هنا نحسبها زيادة لكن عشان نصير دقيقين بالشكل اكثر لكن ممكن هذه تكون كفاية النقاط اللي صار فيها تغير خلال من خلالها لو نيجي نرسم الشكل اول شيء اتفقنا احنا آه انه هنا زي ما رسمنا هنا البندنج مومنت حيكون مست آه سلوب آه يعني مستقيم اذا كان في عندي بوينتد لودز بس وفي مكان الديستريبيوتد لودز حيصير عندي كيرف فهنا هادي هذا الجزء حيكون عباره عن لاين حيوصل بين الثمانين والصفر لانه انا عندي بس ديستريبيوتد لود بين هدول في هذه المنطقه عندي بس بوينتد لود طيب في هذه المنطقة هتكون عبارة عن بالعكس هتكون عبارة عن كيرف فلو نيجي نرسمه محتاجين نرسمه ك كيرف طبعا هنا the lowest point وبعدين حيكمل الكيرف حد ما يوصل طبعا هو لو كان السكيل أكبر كان بين أكثر بس إنه هذا الجزء من هنا إلى هنا حيكون عبارة عن كيرف وهذا حيكون عبارة عن سلوب هذا عشان كيف هنا عندي distributed load فحيكون curve وهنا عندي pointed load بس فحيكون هذا الجزء عبارة عن سلوب وهيك بتكون خلصت المسألة عرفنا كيف نحسب moment لنقاط مختلفة على البيم وكيف نرسم shear force وكيف نرسم bending moment diagram